السلام علیکم اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو شورٹ سا اور ویو دے دیتا ہوں فور ایگزمپل یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں بک کیپر سکل سے ریلیٹڈ دو ہزار سات سو اکاٹھ جو پوسٹڈ ہیں یہ فرسٹ والی دیکھیں تو تھری منٹ سا کو ٹھیک ہے نائن منٹ پہلے پوسٹ کی گئی ہے یہ تیرہ منٹ پہلے ساری ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ اس کا جو ٹائم ہوگا جو ریٹ ہے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے 4280 ڈالر کے تقریباً پاکستانی 10 سے 20 ہزار روپیہ بنتا ہے صرف اس ایک جوب کو کمپلیٹ کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ارننگ آپ کر سکتے ہیں اب یہ پوسٹ یہاں پر کس نے کی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کلائنٹس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ بزنسز کمپنیز ان کو جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اپ ورک جیسے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر پوسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ جو فری لانسر ہوتے ہیں نا جن کے پاس جو بھی سکل ہوتی ہے وہ ان جوب پر اپلائی کرتے ہیں کلائنٹ ان سے کام کرواتا ہے اس کے ریٹرن میں پے کر دیتا ہے یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں مارکیٹنگ ٹھیک ہے اب آپ آپ نے اس میں جوب دیکھنی ہے کتنی زیادہ ہے چونتیس ہزار تین سو چورانوے جوب آپ کو رائٹنگ آتی ہے ٹرانسلیشن آتی ہے فائنانس کی کوئی سکل آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کو لوگو کریئٹ کرنا آتا ہے ڈیفرنٹ آپ اپنی سرویسز یہاں پر آفر کر سکتے ہیں نو دی کوشچن از ہاؤ ٹو کریٹ پروفائل سو آج میں آپ کو ایک پروفیشنل پروفائل سیٹ اپ کرنے سے لے کر پیمنٹ بینک اکاؤنٹ میں نکلوانے تک اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے دین آپ نے جیس کیش میں پیمنٹ کس طرح سے منگوانی تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سمپل آپ نے اپ ورک سرچ کر لینے ہے دین آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر کے گیٹ سٹارٹڈ والے اپشن کے اوپر کلک کر دینی ہے نیکسٹ آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیس آئیے گا جوائن ایز اے کلائنٹ آر فری لانسر ایز اے فری لانسر یعنی کہ آپ نے یہاں پر کام کر کے دینا ہے یہاں سے آپ نے ارننگ کرنی ہے تو آپ نے سیکنڈ والی اپشن کو سیلیکٹ کر کے اپلائی ایز اے فری لانسر پر کلک کر دینی ہے بس ایپل سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں گوگل سے بٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مینولی اپنی ڈیٹیل یہاں پر ڈالیں ٹھیک ہے یہ بیسٹ اپشن ہے آپ نے فرسٹ نیم ڈالنا ہے لاسٹ نیم اپنی ای میل یہاں پر انٹر کرنی ہے پاس ورڈ فل کرنا ہے دین کنٹری سیلیکٹ کر کے ان دونوں آپشن کے اوپر چیک لگانا ہے سو so, ڈیٹیل میں نے اپنی فل کر لیا ہے کریٹ مائی اکاؤنٹ پر میں کلک کر دوں گا یور اکاؤنٹ ہیز بین سکسیسفلی کریٹیڈ یہ ری ڈائریکٹ کرے گا مجھے جو ای میل ڈالی ہوگی اس کو اوپن کرنا ہے اس پر ایک لنک سینڈ کیا ہوگا اس کو آپ نے اوپن کر کے اپنی ای میل کو ویریفائی کر لینا ہے نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں سے آپ نے کچھ اسٹیپس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کی پروفائل ریڈی ہو جائے گی گیٹ سٹارٹیڈ والے اپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینی ہے ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں جو سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیم ایز اٹ از آپ نے فالو کرنے ہیں تاکہ آپ کی پروفائل یہاں پر آسانی سے اپروو ہو جائے اور آگے آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہو اب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں سے یہ سلیکٹ کر لیں وہاں سے وہ فل کر لیں اور ویڈیو کمپلیٹ میں آپ کو لائیو پروفائل بنا کر اس پر اپروول لے کر دکھاؤں گا ساری ڈیٹیل آپ کو آن سکرین لائیو دکھاؤں گا اوکے okay, یہاں پر آپ سے تین کوشچن پوچھے جائیں گے آپ کا جو بھی ایکسپیرینس لیول ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نیو ہے تو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینی ہے سیکنڈ جو کوشچن ہے آپ کا بگیسٹ گول کیا ہے اس کے چار آنسر دیے گئے ہیں فرسٹ جو آنسر ہے ٹو ارن مائی مین انکم سیکنڈ جو ہے ٹو میک منی آن دی سائڈ ٹو گیٹ ایکسپیرینس فار اے فل ٹائم جاب اور آئی ڈونٹ ہیو اے گول ان مائی مائنڈ یٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کسی کو سلیکٹ کر لینا ہے میں فرسٹ والے کو سلیکٹ کرتا ہوں جو بھی یہاں پر سوٹ کرے گا آپ پر تو اس کے بعد نیکسٹ پر میں کلک کر دوں گا اچھا نیچے اگر آپ دیکھیں تو سکپ فار نو کا بھی اپشن ہے آپ نے ان کوشچنس کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں یہاں سے میں ان دونوں کو سلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ والی اپشن کے اوپر میں کلک کر دوں گا نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس تین اپشن ہے جو فرسٹ والا اپشن ہے وہ ہے امپورٹ فرام لنکڈ ان یعنی کہ اگر آپ کی لنکڈ ان کے اوپر پروفائل بنی ہوئی ہے اس اپشن کے تھرو آپ جاتے ہیں تو آپ نے الاؤ کرنا ہے اپ ورک آپ کی ڈیٹیل وہاں سے لے لے گا سیکنڈ جو اپشن ہے وہ اپلوڈ ریزیوم ہے ٹھیک ہے اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں بٹ یہ جو فرسٹ والی دو اپشن ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے جو بیسٹ اپشن ہے آپ کے پاس وہ ہے فل آؤٹ مینولی ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی فل کر کے دکھانے والا ہوں تھرڈ والے اپشن کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا ایڈ اے ٹائٹل ٹھیک ہے جس بھی سکل میں آپ ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ آپ کو
तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बट अगर आपके पास है सिंपल आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करनी है फर्स्ट आपने टाइटल देना है ठीक है नेक्स्ट आपने कंपनी ऐड करनी है यानी कि जिस भी कंपनी के साथ आपने वर्क किया है उसका यहाँ पर आपने नेम ऐड करना है उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन ऐड करनी है ठीक है कंट्री की जगह आपने यहाँ पर पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है लोकेशन में आपने लोकेशन डाल देनी है कंपनी की नेक्स्ट अगर करंटली वर्किंग आप कर रहे हैं तो इस पर आपने चेक लगा देना है ठीक है अगर आप नहीं कर ले तो इसको आपने अनचेक कर देना है स्टार्टिंग डेट आपने एड करनी है ठीक है जब से आपने स्टार्ट किया था ठीक है यहाँ पर आपने ईयर एड करना है ठीक है उसके बाद एंडिंग डेट आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है अगर आप काम करंटली कर रहे हैं तो इस पर आपने चेक लगा देना है नेक्स्ट आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है सो so, यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो चुका है उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है नेक्स्ट आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है सिंपल आपने एड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है फर्स्ट यहाँ पर स्कूल है ठीक है यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई अकेडमी है जो भी है आपने उसका नाम यहाँ पर डाल देना है नेक्स्ट है डिग्री यहाँ पर आपके पास जो भी डिग्री होगी ठीक है आपने उसका नेम यहाँ पर डाल देना है नेक्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पर आपने उसका नेम डाल देना है नेक्स्ट डेट अटेंड ठीक है यानी कि आपने कब स्टार्ट की थी ठीक है वो यहाँ पर डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है ठीक है यहाँ से आपने एंडिंग डेट अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सिंपल आपने सेव कर लेना है यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है वो भी ऐड हो चुकी है देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है उसके बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेजेस को एड करना है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पर मस्ट है ठीक है वो ऐड होगी आपने जो क्लाइंट के साथ डील करनी है मोस्टली जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आपने ऐड करनी है अब यहाँ पर इंग्लिश जो है ना वो ऐड है ऑलरेडी यहाँ पर उसकी जो आपका लेवल होगा वो आपने ऐड करना है तो यहाँ से मैं इसको फ्लूएंट ऐड कर देता हूँ नेक्स्ट आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना है चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आपने ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अरेबिक करता हूँ ठीक है लेवल जो है वो उसका ऐड कर लेना है यहाँ से आप बेसिक भी कर सकते हैं ठीक है कन्वर्सेशनल भी कर सकते हैं जो आपका लेवल होगा फ्लूएंट भी आप कर सकते हैं दो तीन ऐड कर ही लेंगे लेकिन अगर क्लाइंट हमसे इन लैंग्वेजेस में डील करेगा तो हमने उसको रिप्लाई कैसे कर सिंपल आपने गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लेना है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते हैं नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देनी है उसके बाद आपने स्किल्स को ऐड करना है ठीक है मैक्सिमम आप 15 स्किल को ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोफाइल बनाई है सॉफ्टवेयर डिवेलपर से रिलेटेड तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं वेब डेवलपमेंट ठीक है ऐप डेवलपर ठीक है कोडिंग ठीक है इस तरह से मैं यहाँ पर डालूंगा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ठीक है इसी तरह यहाँ पर मैं डाल दूंगा बजट मैनेजमेंट ठीक है इसी तरह आप अपने स्किल से रिलेटेड डालेंगे ठीक कुछ सजेस्ट भी कर रहा है मैं इन दोनों को भी ऐड कर लेता हूं ठीक है मैक्सिमम आप 15 कर सकते हैं मैंने इतनी ऐड की है देन मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट आपने बायो ऐड करनी है आपने अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड अपनी स्किल से रिलेटेड यहाँ पर लिख लेनी है ठीक है ये आपकी प्रोफाइल पर भी नजर आएगी एक अच्छी आप बायो लिखेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक गुड इम्पैक्ट डालेगी आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है नेक्स्ट आपकी जो मेन सर्विसेज है जो आप ऑफर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने लगा लेनी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिस तरह मेरी जो प्रोफाइल है उसमें ये आती है ठीक है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ठीक है तो मैं इसको लगा लूंगा आपकी जो मेन सर्विसेज जो आप ऑफर करना चाह रहे हैं ना जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होंगी वो आपने डाल लेनी मैं एक ही लगा लेता हूं उसके बाद यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं नेक्स्ट आपने अपना आर्ली रेट सेट करना है फॉर एग्जाम्पल आप टेन डॉलर एड करना चाहते हैं ट्वेंटी डॉलर जो भी आपकी स्किल होगी उससे रिलेटेड ठीक है आपने यहाँ पर डालना है अगर आप बिगिनर हैं तो मिनिमम आप कह लें कि आप टेन डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर जो है मैं फिफ्टीन डॉलर एड करूंगा अच्छा अब एक और चीज फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवेलपर से रिलेटेड आपने बनाई है यहाँ पर जो आप रेट रखते हैं वो टेन डॉलर आप कह लें कि आप रखते हैं बट जो आप काम करके दे रहे हैं किसी क्लाइंट को ठीक है उसमें जो आपकी एफर्ट लग रही है जो आपका टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है तो उसके बदले में आपको हंड्रेड डॉलर या टू इस तरह रेट मिलना चाहिए तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी जब प्रपोजल आप सेंड करेंगे वहां पर आप चेंज कर सकते हैं ठीक है वो आगे किस तरह से आपने करना है मैं आपको बताऊं ये जो आप रेट रखेंगे ना ये जस्ट आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिबल हो जो इनकी सर्विस फी है वो टेन परसेंट है ठीक है वन पॉइंट फाइव डॉलर इसमें से कट जाएंगे जो आपको रिसीव होंगे ठीक है वो थर्टीन
आपने अपनी सिटी का नेम ठीक है स्टेट प्रोविंस आपने डालना है जिप पोस्टल कोड ये आपको कैसे मिलेगा आपने गूगल में अपनी सिटी का नेम लिख लेना है ठीक है आपको पोस्टल कोड यहाँ पर मिल जाएगा सिंपल इसको आपने जो है पोस्टल कोड की जगह लगा लेना है लास्ट में मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है रिव्यू यू और प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है तो यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी ठीक है आपकी प्रोफाइल ठीक है आपका नेम जो भी आपने स्किल का टाइटल डाला होगा ठीक है अपनी डिस्क्रिप्शन डाली है आपका रेट जितनी भी डिटेल आपने डाली होगी वो सारी आ जाएंगी ठीक है अगर आप इनको चेंज करना चाहें मतलब कि कोई गलत हो तो उसको आप ना यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल आपने उसको एडिट कर लेना है लास्ट में देखें तो सबमिट प्रोफाइल का ऑप्शन है सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ठीक है आपके सामने ये देखें नाइस वर्क हसन योर प्रोफाइल रेडी आपके सामने मैंने अपनी जो है स्टेप्स को कंप्लीट किया सारी डिटेल आपके सामने लाइव फिल की और मेरी प्रोफाइल जो है यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है अब इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करना तो आपका बनता है आपने क्या करना है अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बैक करके सारे स्टेप्स को दोबारा से देख लें सेम एज एट इज आपने फॉलो करना है अब यहां से आपने क्या करना है व्यू माय प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देनी है प्रोफाइल जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट जो आपने फर्स्ट काम करना है वो है अपनी प्रोफाइल को सिक्योर करना ठीक है उसके लिए आपने क्या करना है यूट्यूब पर आपकी प्रोफाइल का आइकन आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है देन आपने यहाँ से सेटिंग वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी आपने कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनको ऐड करना है यहाँ से आपने लास्ट में आना है तो देखें यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन है इसको आपने इनेबल कर देना है देन आपने यहाँ से अपना क्वेश्चन चूज करना है ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर उसका आंसर देना है ठीक है इन दोनों पर आपने चेक लगाना है और सेव पर क्लिक कर देनी है आपने इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है टेक्स मैसेज वाला ज्यादा ईजी है यहाँ पर मोबाइल नंबर में एड करता हूँ एस में कोड रिसीव हुआ है उसको मैं यहाँ पर एड कर लूंगा वेरीफाई पर मैं क्लिक करूंगा और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देखें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है सो so नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई कैसे करना है कुछ मैं आपको जॉब विनिंग टिप्स देता हूँ उनको भी आपने फॉलो करना है हर जॉब पर अप्लाई करने से पहले आपने उनको लाजमी से फॉलो करना है अच्छा ये अब वर्क का मेन डैशबोर्ड है ठीक है आपकी जो प्रोफाइल होगी उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो जॉब्स होंगी ना ठीक है वो रेकमेंड की जाएंगी बट आपने ना यहाँ से किसी भी जॉब पर अप्लाई नहीं करना टॉप पर आप देखें तो ये एक सर्च का जो ऑप्शन है ना इस पर आपने आ जाना है और आपने अपनी स्किल से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उससे रिलेटेड आपने सर्च कर लेना है चार हजार अस्सी जॉब जो है वो इस स्किल से रिलेटेड यहाँ पर पोस्टेड है अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ उनको आप अपने माइंड में रखें हर जॉब पर अप्लाई करने से पहले उनको आपने लाजमी से फॉलो करना है अब साइड में देखें तो यहाँ पर एक फिल्टर बाई का ऑप्शन है ठीक है यहीं से आपने मेन काम करना है यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल को आपने छोड़ देना है जॉब टाइप को भी आपने छोड़ देना है ठीक है उसके बाद नीचे अगर आप आए तो नंबर ऑफ प्रपोजल्स का जो ऑप्शन है ना यहाँ से आपने लेस देन फाइव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है अब इससे क्या होगा यहाँ पर जो जॉब्स आ रही है ना वो ऐसी आपको दिखाएगा फिल्टर करके जिन पर पांच से कम फ्रीलांसर ने ऑलरेडी अप्लाई किया है ठीक है उन्होंने अपने प्रपोजल सेंड किए हैं इसमें क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ये जॉब आपको मिलने के क्लाइंट इन्फो में माय प्रीवियस क्लाइंट है और पेमेंट वेरीफाइड है अब यहाँ पर देखें ये जिस तरह आ रहे हैं ना पेमेंट अनवेरीफाइड ठीक है ये भी क्लाइंट है इसका जो पेमेंट मेथड है वो भी अनवेरीफाइड है तो इस तरह के क्लाइंट के साथ अगर आप काम करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि काम करने के बाद ठीक है आपकी एफर्ट्स आपका टाइम वेस्ट हो और क्लाइंट आपको पेमेंट ही ना करे इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने पेमेंट वेरीफाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है अब जो आपको जॉब यहाँ पर दिखाई जाएंगी वो ऐसे क्लाइंट होंगे जिनके पेमेंट मेथड वेरीफाइड है यानी कि काम करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनके अनवेरीफाइड है वो पे ही नहीं करते ठीक है वो भी पे करते हैं लेकिन उसमें चांसेस होते हैं कि आपको पे ना किया जाए उसके बाद आपने लास्ट में आ जाना है यहाँ पर देखें तो जो कोनेक्स नीडेड है ना इसको आपने एट कोनेक्स पर चेक लगा देना है जो जॉब्स आ रही है ना उन पर अप्लाई करने के लिए आपको एट कोनेक्स की जरूरत पड़ेगी अब ये कोनेक्स क्या चीज है बेसिकली अपवर्क वाले ये नहीं चाहते कि जो ये क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल ये जॉब पोस्ट की है ठीक है अब इस पर पचास सौ या दो सौ फ्री लांसर इस पर अप्लाई कर दे अब क्लाइंट के पास इतना टाइम तो नहीं होता वो सबकी रिव्यू करे और फिर उसमें से किसी को हायर करे तो इसलिए अपवर कॉलो ने यहाँ पर जो है कनेक्ट्स रख ली है यानी कि हर फ्रीलांसर सोच समझ कर किसी जॉब पर अप्लाई करेगा अब आप कहेंगे कि कनेक्ट से क्या होता है ठीक है जब ये कनेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे ना आपको फोर्टी कनेक्ट्स जो है बाई डिफॉल्ट दे दिए जाते हैं जब आपके ये ख़त्म हो जाएंगी देन आपको इन्हें बाय करना पड़ता है ठीक है इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा तब ये आपको मिलते हैं तो इसलिए
जहां पर अब वर्क जिन भी कंट्रीज में काम करता है वहां से फ्री लांसर अप्लाई कर सकते हैं कुछ केसेस में ऐसी जॉब होती हैं जिनमें जो है स्पेसिफिक कंट्री होती है फॉर एग्जांपल यूएस है यहां पर तो फिर जो यूएस में रहने वाले हैं वही उस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं ये वर्ल्ड वाइड है यानी कि हम पाकिस्तान से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इनका जो रेट है आर्ली आपको फाइव टू ट्वेंटी डॉलर जो इस क्लाइंट ने रखा है अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है ठीक है यहाँ पर आपने सारी डिटेल देख लेनी है अप्लाई नो का ये जो ऑप्शन है ना आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देनी है जॉब की डिटेल अगेन सारी आ चुकी हैं ठीक है अब नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर इसकी जो टर्म्स हैं वो भी लिखी हुई है आपका जो रेट है वो यहाँ पर आ रहा है ठीक है ये वो वाला रेट आएगा जो आपने बाय डिफॉल्ट अपनी प्रोफाइल पर सेट किया होगा अब आपने यहाँ पर क्लाइंट ने जो रेट रखा है ना फाइव टू ट्वेंटी ठीक है आपने इसके अराउंड ही रखना है ठीक है ऐसा नहीं कि आप फिफ्टी डॉलर कर लें इस तरह आपने नहीं करना ठीक है मैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी डॉलर कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर इनकी जो फीस है ठीक है वो टू डॉलर माइनस होगी और आपको जो मिलेंगे वो अठारह डॉलर ठीक है क्लियरली यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी उसके बाद नीचे आप यहाँ पर अगर अपना रेट चेंज करना चाहते हैं ठीक है एवरी थ्री मंथ आप इसको भी सिलेक्ट करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है मैं इसको यही रहने देता हूँ नीचे आप कितनी परसेंटेज में ठीक है जो है इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें यहाँ अपने टाइम के बाद आपका इतना रेट जो है वो चेंज हो जाएगा अब नीचे आप देखें तो एडिशनली डिटेल में कवर लेटर आ रहा है यहाँ पर जो मेन ठीक है आपका प्रपोजल होगा ना जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अगर आप कवर लेटर एक अच्छा सा लिखेंगे तो ये क्लाइंट को इंस्पायर करता है कवर लेटर मैंने लिख लिया है आपने कोशिश करनी है थोड़ा शॉर्ट सा लिखें ठीक है ज्यादा लंबा आपने नहीं लिखना और एक और चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि ऊपर जो क्लाइंट ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एड किए ना ठीक है अपनी डिटेल एड की है इनमें जो उसने कंपनीज के नेम यूज किए हैं ठीक है अपना जो नेम उसने रखा है तो वही आप क्या करें जो आप कवर लेटर लिख रहे हैं ना ठीक है उसमें वो वर्ड्स आप यूज करें ठीक है उससे रेलिवेंट हो तब आप जब क्लाइंट उसको रीड करे तो वो आपको हायर भी करे उसके बाद नीचे अटैचमेंट्स हैं ठीक है जो भी आपके पास वर्क के सैंपल्स है ना ठीक है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं ठीक है अपनी स्किल से रिलेटेड अगर किसी क्लाइंट के साथ आपने काम किया है ठीक है उसमें आप कुछ कर सकते हैं ठीक है कोई आपके पास डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं उसके बाद इन सब चीजों को आपने छोड़ देना है लास्ट में सेंड फॉर एट कोनेक्स वाली ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाया जाएगा कि पेमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपवर का जो पेमेंट मेथड है आपने उसके थ्रू ही पेमेंट्स को रिसीव करना है सेकेंड के आपने क्लाइंट को आउटसाइड नहीं ले जाना मीन्स के आपने व्हाट्सएप हो गया या फिर किसी और जगह ठीक है यानी कि आप बाहर जाकर क्लाइंट से डील करें ठीक है ऐसा आपने नहीं करना अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है आपकी जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो सकती है ठीक है यहाँ से मैं आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करता हूँ और सबमिट पर मैं क्लिक कर दूंगा यूर प्रपोजल वाज सबमिटेड ठीक है प्रपोजल की डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएंगी इसके अलावा अगर आप अपनी टर्म्स को चेंज करना चाहते हैं यानी कि प्राइस वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और अगर आप विड्रॉ प्रपोजल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं अब क्लाइंट आपको जो रिप्लाई करेगा ठीक है उससे आपकी बात कैसे होगी ठीक है उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर मैसेजेस का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करनी है अब यहाँ पर जब आप आएंगे ठीक है जितने भी आपको क्लाइंट की तरफ से मैसेज आएंगे जो भी आपने उससे बात करनी है ठीक है वो आपकी सारी यहाँ पर होगी टैक्स का फॉर्म फिल करने के लिए टॉप पर जो आपकी प्रोफाइल है इस पर आपने क्लिक करनी है यहाँ से आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है यहाँ से आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी ठीक है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है फर्स्ट आपसे है कंट्री पूछी जा रही है तो यहाँ से आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट आपने एड्रेस लाइन वन में यहाँ पर आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस डाल देना है ठीक है सेकंड जो है इसको आपने छोड़ देना है उसके बाद सिटी का नेम आपने डालना है पोस्टल कोड आपने डालना है ठीक है ये मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ यहाँ से मैं सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा यहाँ से आपने आई एम नॉन यू पर्सन इसको चेक लगा देना है उसके बाद लीगल नेम जो आपको होगा वो आपने यहाँ पर डालना है उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन में आप कंपनी है ठीक है इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है ठीक है उसके बाद लास्ट में देखें तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ठीक है यहाँ से आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है तो ये मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ आपसे कुछ मजीद डिटेल मांगी जाएंगी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह ना आपके जो सी का नंबर होगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है ये टैक्स की सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पर आपने चेक लगा देना है सिग्नेचर की जगह आपने अपना फुल नेम डाल देना है लास्ट में यहाँ पर भी सिग्नेचर की जगह आपने अपना फुल ने
बैंक अकाउंट आपके पास है तो इसको आपने किस तरह से सेटअप करना है सेटअप वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है फर्स्ट आपने स्विफ्ट कोड डालना है जो भी आपके बैंक का है अगर आपको नहीं पता तो आप बैंक की हेल्पलाइन से पता कर सकते हैं ठीक है यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ ठीक है स्विफ्ट कोड ऐड करने के बाद अब जो मेरी बैंक की डिटेल होंगी वो नीचे आ जाएंगी ये बैंक का एड्रेस है अच्छा यहाँ पर अगर आप स्विफ्ट कोड डालते हैं ठीक है अपने बैंक का तो नीचे जो एड्रेस आ रहा है ना ये अगर चेंज आता है तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी जो ऊपर आप स्विफ्ट कोड डाले हैं ना जो आपकी मेन ब्रांच होती है वो बाजात उसका होता है ठीक है यानी कि कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका एक ही स्विफ्ट कोड होता है अकाउंट करेंसी जो होगी वो पी के आर है ठीक है विड्रावल फी जो है वो जीरो पॉइंट पर विड्रावल आपकी फीस कटेगी आई बी ए एन नंबर जो आपका होता है ना ये आपकी चेक बुक पर लिखा होता है वो आपने यहाँ पर डालना है नेक्स्ट पोस्ट कोड यहाँ पर आपने डालना है ठीक है ये जो ब्रांच का एड्रेस होगा ना उसके मुताबिक आपने डालना है उसके बाद यहाँ पर देखें बैंक अकाउंट टाइप यानी कि आपका इंडिविजुअल है या कंपनी है प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने पर्सनल को सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद ब्रांच नेम यहाँ पर आपने अपनी ब्रांच का नेम डालना है जिस तरह यू बी हो गया ठीक है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ठीक है इसी तरह आपने ब्रांच का नेम डालना है उसके बाद ब्रांच एड्रेस यहाँ पर आपने ब्रांच का एड्रेस कंप्लीट डाल देना है ठीक है उसके बाद फर्स्ट नेम जो आपका अकाउंट होल्डर नेम है ये वही वाला नेम है ठीक है आपने वो डालना है ठीक है लास्ट नेम भी वही डालना है आपने जो अकाउंट होल्डर बैंक में आपका नेम होगा वो वाला आपने डालना है ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है नीचे अगर आप देखें तो कस्टमर आई टाइप है यानी कि आपका जो अकाउंट है ना ठीक है वो आई कार्ड से बना है या पासपोर्ट से ठीक है तो यहाँ से आपने सी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद कस्टमर आई डी पर आपने अपने आई कार्ड का नंबर डालना है ठीक है जो आपका NIC नंबर है उसके बाद नेम ऑन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ऑटोमेटिकली उसके बाद एड्रेस है ठीक है आपका जो एड्रेस होगा ना फिजिकली वो आपने यहाँ पर डालना है सिटी एंड स्टेट प्रोविंस है यहाँ पर आपने दोनों चीजें ऐड कर देनी है नीचे कंट्री आपने यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर भी आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है ठीक है मोबाइल नंबर आपने डालना है इस पर आपने चेक लगा देना है देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है एक बार आपने अपनी सारी डिटेल का प्रीव्यू कर लेना है कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है उसके बाद आपने विड्रॉ की मजीद कुछ डिटेल्स डालनी है फर्स्ट आप जो क्वार्टरली विड्रॉ लेना चाहते हैं मंथली लेना चाहते हैं ठीक है तो आपने मंथली कर लेना है ठीक है ये बेस्ट है उसके बाद यहाँ पर आप मिनिमम विड्रावल अमाउंट कितनी लेना चाहते हैं आप हंड्रेड डॉलर लेना चाहते हैं ठीक है टू हंड्रेड लेना चाहते हैं जितनी भी आप यहां से सेलेक्ट करना चाहें ठीक है उसके बाद रिवर्स बैलेंस है ठीक है आप कितना बैलेंस रिवर्स रखना चाहते हैं फाइव डॉलर करना चाहें टेन डॉलर मैं यहां से जो है फिफ्टीन डॉलर को सेलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है इस तरह से आपका पेमेंट मेथड एड हो जाएगा इन केस फर्स्ट अगर आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कहा जाए तो फिर वो आप अपने आई कार्ड के थ्रू कर सकते हैं अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देखा